Seksuaaliväkivalta ja seksuaalinen häirintä on tosi laaja asia. Se on pakottamista, painostamista, manipulointia. Se on rajojen rikkomista, luvatta koskemista, hipelöintiä. Se on sellaista, että toinen ei suostu, mutta toinen vaan jatkaa. Joku voi kiristää, että lähettää alaston kuvia eteenpäin tai laittaa nudeja vasten tahtoa. Joku uhkailee väkivallalla, että saa seksiä tai huumaa toisen. Joskus se kohdistuu lapsiin ja toinen on aikuinen. Ei ole ikinä ok, että kehenkään kohdistuu tällaista ikään tai sukupuoleen katsomatta. Liian pienet tuomiot suhteessa suureen rikokseen. Tätä voi tapahtua kaikkialla, joko fyysisessä maailmassa tai netin kautta. Kaveripiireissä, bileissä, kotona, koulussa, lastensuojelussa, kylillä, kadulla, keskustoissa, junissa, busseissa. Ne houkuttelee sut rahalla tai alkoholilla. Pelottavaa, surullista ja huolestuttavaa. Yksi kauheimmista asioista. Ei ole helppoa, mutta jos sulle tällaista tapahtuu, sä et ole syyllinen. Se, kelle kertoisi ensimmäisenä, riippuu siitä, mitä on tapahtunut. Kokemuksesta voin kertoa, että kavereille, myöhemmin poliisille ja sitten jälkikäteen terapeutille. Jos sulla on turvaverkkoa, niin kerro heille. Parasta olisi, jos voitais aidosti kuunnella ja auttaa. Siinä on aika shokissa silloin. Tuttu aikuinen tuntee sut paremmin, tietää sun asioista enemmän. Luottamus on jo olemassa. Voi olla myös helpompaa avautua tuntemattomalle ammattilaiselle, jos asia nolottaa tai hävettää. Ei ole helppoa, mutta jos sulle tällaista tapahtuu, sä et ole syyllinen. Voit kertoa kasvokkain. Silloin ei tule niin helposti väärinkäsityksiä. Sulle tulee kaikki suoraan suusta, mitä haluat sanoa ja tunteet tulee esiin. Tai puhua puhelimessa. Tiedät varmasti, että se kuulee. Mutta jos pelottaa puhua kasvokkain, jos on helpompi kertoa, kun toista ei tarvitse nähdä, silloin voi kirjoittaa someen, tekstiviesti tai nimettömän palveluun. Rohkeus, että sä kerrot, kunhan vaan avaat suun ja puhut. Viitsiikö, voit miettiä, kiinnostaako ketään. Mutta aikuinen sä voit auttaa. Voit auttaa valamaan uskoa, kehottaa puhumaan avoimesti ja taata, ettei ole mitään hävettävää. Luo turvallinen ympäristö. Jaksa toistaa, että kukaan ei voi satuttaa sua enää. Pidä toivoa yllä. Joskus voi hävettää, kun ei tiedä, miten puhua seksistä aikuisen kanssa. Tai pelottaa, että tekijä kostaa. Mutta aikuinen, sä voit auttaa. Ota asia vakavasti. Älä vähättele tai tuomitse. Pidä toivoa yllä. Tämän asian ratkaiseminen on hankalaa, mutta jotain voitaisiin tehdä kasvatuksella ja huolenpidolla. Kysyttäisi päivittäin, mitä kuuluu ja miten on päivä mennyt. Kuunneltaisi lapsia. Opeteltaisiin ihan pienestä, miten voi toimia, koska hekin voivat joutua uhreiksi. Kertomalla seksuaaliväkivallasta, mitä siitä seuraa sekä uhrille että tekijälle. Tärkeintä varmaankin on se, että voi kertoa luotettavalle aikuiselle. Ja olisi hyvä, että nuorille opetettaisiin se, että sä voit blokkaa asiattomat ihmiset ja ilmoittaa somessa tai missä tahansa netissä. Rajoista puhuminen on todella tärkeää. Kunnioitetaan omia ja muiden rajoja. Opetellaan sanomaan ei ja ymmärtämään, että ei on ei. Arvostetaan ja kunnioitetaan itseä.